Benvenuto a tutti da Vincenzo Pastore, Motonautica Lucana Rescue, su Rescue Channel. Da quest'anno iniziamo a fare i nostri, i nostri report delle attività svolte e come state sicuro 2017, che quest'anno l'abbiamo evoluta sul Lido di Nova Siri, tant'è vero che oggi abbiamo l'assessore Pier Mario Pancaro che ci ha come dire, onorati della sua presenza e allo stesso tempo anche eh, giustamente coinvolto in quelle che sono state le nostre attività estive visto che quest'anno abbiamo spostato l'estate sicura su Novasiri mh, anticipandone tutti i piani operativi e eh, allo stesso tempo abbiamo sviluppato sempre i piani SAR quindi mare sicuro con la capitale di Porto di Taranto e il locamare di Policoro con eh, il maresciallo capo Mitidieri su 22 km di costa Policoro, Rotondella, Novasiri Diciamo che quest'anno è stato un bell'anno, primo perché abbiamo visto le sinergie tra pubblico e privato che Novasiri ha saputo coadiuvare, ma soprattutto ha saputo, come dire, uh, in lungimiranza vedere un servizio molto spendibile da un punto di vista non solo politico ma anche, uh, diciamo, turistico. Tant'è vero che ci sono state, um, a mio avviso e per come mi è stato comunicato da Ponti Certe, più presenze degli altri anni. Ma questo sicuramente è un, 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 un impegno che le strutture turistiche eh, hanno, hanno saputo come dire, mh, dare. Quest'anno abbiamo sviluppato eh, estate sicura sul Lido di Nova Siri, dove abbiamo abbracciato circa sette strutture turistiche che fino al 20 ancora era tutto vapore, quindi c'era ancora gente, quindi abbiamo dovuto anche mh, cambiare la metodica del soccorso e prevenzione non tanto in acqua, ma vista l'età delle persone, spostarci un po' più sulla spiaggia. Cosa abbiamo fatto quest'anno? Quest'anno su Nova Siri abbiamo creato due postazioni di coordinamento più la terza che coordinava il tutto. Le due postazioni erano uh, strutturate con a rotazione circa 8 unità di soccorritori acquatici perché la maglietta salvataggio non è solo il bagnino di salvataggio, ma si occupa sia di osservare ciò che succede in acqua e sia ciò che succede in spiaggia da premettere che la spiaggia di Novasiri è molto eh, grande ma allo stesso tempo eh, abbiamo dovuto impiegare circa due fuoristrada e un quad per poter garantire una tempestività negli interventi e sinceramente diciamo quest'anno eh, sarà un contesto culturale ma sarà anche una prevenzione che è stata attuata ci sono stati pochi incidenti, la cosa più bella è che non c'è stato nessun colpo di calore, eppure è stato molto caldo e umido. Dicevo, uh, gli interventi che sono stati sviluppati, ahimè ce n'è solo uno uh, che è un codice rosso, ma cosa vogliamo? È stata una fatalità di un signore di circa 75-80 anni che purtroppo ha avuto una fatalità, ma tolto questo abbiamo avuto circa 23 interventi di codice arancione che rientra in punture di tracina o meglio pesce ragno dove molte volte per quanto possa sembrare solo semplice dolore bisogna fare sempre attenzione a shock eventuali, shock anafilattici quindi assistenza a ragazzi che hanno subito questa puntura infatti noi consigliamo sempre nelle spiagge sabbiose come le nostre di usare le scarpine di gomma perché il pesce ragno dorme sotto la sabbia noi che ci mettiamo il piede Mentre abbiamo avuto solo tre recuperi di imbarcazioni, imbarcazioni uno turistico, uno a vela e un'altra da pesca. Tutto sommato l'esito è stato positivo. Abbiamo garantito supporto a tutti gli stabilimenti balneari, ivi inclusi, perché c'è diciamo, stato un coinvolgimento da parte delle strutture, che eh, ringrazio eh, ancora, eh, del coinvolgere anche i lidi, dove abbiamo dato mh, diciamo, non solo consulenza ma anche informazione logistica su quelle che sono state le nuove ordinanze uh, balneari, quindi defibrillatore, barella, le leggende, i simboli e quindi dare indicazione e informazione soprattutto ai clienti delle varie strutture, nonché nelle spiagge libere. Uh, I mezzi acquatici impiegati invece è stata una moto d'acqua e un gommone e uh, tutto questo ha comportato un'attività a mio avviso molto molto mh, positiva, visto, uh, visto soprattutto la sensibilità non solo dell'amministrazione, in questo caso dell'assessore che intraprendemmo un discorso già a marzo per poi renderlo operativo dal primo luglio, 
e allo stesso tempo dando anche attenzione alla qualità delle acque, quindi prestare una costante eh, sorveglianza anche su quella che eh, poteva essere una problematica che adesso eh, eh, diciamo, avremo gli esiti, speriamo, a breve. Detto questo, su Novasiri abbiamo fatto un grande lavoro, c'è stata una grande collaborazione da parte delle strutture, una voglia di, di crescita, ma soprattutto una voglia di formare, formare soggetti e soprattutto di creare quella che è una mentalità spendibile sul turismo e in questo caso si parla realmente di destagionalizzare le attività turistiche. Detto questo e vado a chiudere solo con due dati molto molto ristretti di Mare Sicuro, quindi SAR, quindi Guardia Costiera, Locamare e Policoro e naturalmente anche le forze dell'ordine, dove nella gestione dei 22 km di costa, in questo caso anche la regione Basilicata che eh, ci eh, crea questa autorizzazione, Uh, nella gestione dei 22 km di costa con circa due pattugliamenti giornalieri a volte d'altura, a volte a costiere perché a seconda del flusso delle imbarcazioni bisognava esserci abbiamo effettuato solo due recuperi di imbarcazione da pesca e in un caso c'è stata um, su un'attività della motovedetta la Charlie Papa di Taranto non abbiamo messo il codice per una forma di privacy dove eh, in attività con l'ARPAB hanno avuto una piccola difficoltà di una cima nel, nell'albero dell'elica e anche in questo caso tempestivamente abbiamo effettuato il recupero della cima, quindi la messa in sicurezza e tutto è andato nel verso giusto. Ci siamo strutturati sul lido di Rotondella dove anche lì abbiamo dato assistenza a circa 5 ragazzi che per motivi vari, ma sempre di codice giallo, punture di insette, tracine e quant'altro, però in linea di massima è stata un'estate per fortuna noiosa da un punto di vista operativo, cosa che non si potrebbe dire tra incendi e incidenti stradali. Con questo vorrei passare la parola all'assessore Pier Mario Pancaro Grazie. con le sue considerazioni, se Grazie. ha qualcosa da dirci anche a livello migliorativo, perché a noi la critica piace, soprattutto quando è costruttiva. Grazie. Grazie. Niente, io eh, vorrei fare alcune considerazioni sulla scorta dei dati eh, forniti da Enzo Pastore della motonautica lucana, dati che parlano da soli. Noi come amministrazione di Novasiri siamo contenti, soddisfatti dell'estate 2017 a tutto tondo, a 360 gradi. Da prima la pista ciclabile, l'area camper, il cartellone estivo che ha avuto un grandissimo successo e poi anche dal punto di vista della sicurezza è stato offerto un ottimo servizio eh, dalla motonautica lucana di Enzo Pastore, non ci sono stati come ha detto lui incidenti rilevanti, eh, c'è stata un'area dedicata ai diversamente abili, un mare aperto a tutti con le sedi job, le panchine colorate, diciamo, e è, si è creata la cosa più importante, una sinergia tra pubblico, privato, commercianti e operatori turistici. A detta degli operatori turistici, di qualche operatore turistico, Nova Siri quest'anno ha contato addirittura più presenze eh, di Matera. Eh, noi crediamo fortemente in questo progetto eh, per mettere in sicurezza tutta la spiaggia di Nova Siri e cerchiamo sempre di migliorare eh, tutti i servizi. Eh, crediamo eh, che l'anno prossimo possa andare ancora meglio perché eh, diciamo, la sicurezza dei cittadini eh, è molto importante è anche un fattore culturale, è un fattore culturale eh, eh, siamo convinti andremo avanti con sempre maggiore impegno perché abbia, abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti eh, la stima, la, 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 la fiducia di tanti cittadini e residenti che hanno eh, diciamo, potuto godere quest'anno di un'offerta turistica completa eh, pertanto ringraziamo per il servizio offerto alla motonautica lucana e speriamo di fare sempre meglio. Grazie, Grazie. arrivederci su Rescue Channel.